আচ্ছা তাহলে চলেন শুরু করি আর কি তো হচ্ছে আমরা আসলে কোনটা শিখতেছিলাম সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং শিখতেছিলাম না তো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর মধ্যে আমরা কোনটা শিখছিলাম যে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর মধ্যে এই যে প্রোফাইল সেটআপ এন্ড ইন্টিগ্রেশন কারণ যে কোনো বিজনেসের জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে সবার আগে হচ্ছে প্রোফাইল গুলো বা পেজ গুলো বিজনেসের জন্য পেজ গুলো সেটআপ করার প্রয়োজন হয় ওকে তো আমরা হচ্ছে যেগুলো দেখছিলাম আর কি ফেসবুক দেখছি ইনস্টাগ্রাম দেখা হইছে না টুইটার দেখা হইছে বাদ আছে কোনটা এখানে লিংকডইন আর ইউটিউব যে কোনো বিজনেসের জন্য হচ্ছে এই পাঁচটা সোশ্যাল মিডিয়াই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এর বাইরেও কিন্তু আরো অনেক সোশ্যাল মিডিয়া আছে যেমন টিকটক আছে ডিসকর্ড টয়েস আছে বাট এগুলো হচ্ছে লেস ইম্পর্টেন্ট এবং এইগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক কিছু বিজনেসের ক্ষেত্রে যেমন ধরেন গ্রামীণ ফোনের টিকটক দরকার নেই আমাদের ভেনা সাইটের জন্য টিকটক দরকার নেই বাট টিকটকে যেহেতু ধরেন যে ক্ষেত্রে লাগে তো আজকে হচ্ছে আমরা দুইটা সোশ্যাল মিডিয়া দেখবো একটা হচ্ছে লিঙ্কডিন আর একটা হচ্ছে ইউটিউব ওকে লিঙ্কডিন টা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট লিঙ্কডিন এর সাথে আগে কারো পরিচয় আছে আপনাদের আপনি কোথায় খাইতে যাচ্ছেন ঘুরতে যাচ্ছেন না না আপনার মতামত তুলে ধরতে পারেন বাট লিঙ্কডিনে এই কাজটা কেউ করে না দেখেন আমি যদি আমার এই এখানে যে প্রোফাইলটা আছে যদি আমি দেখি দেখেন যা কিছু আছে সবই কিন্তু কাজ রিলেটেড আলোচনা মানে যে যে বিষয়ে এক্সপার্ট সেটা এখানে তুলে ধরে আর কি মানে এই লিঙ্কডিনের প্রোফাইলটা মূলত স্পেশালি কাজ করা হয়েছে আপনার নিজেকে তুলে ধরার জন্য আমরা যখন ধরেন যে মার্কেট প্লেসের বাইরে থেকে কোথাও থেকে ক্লায়েন্টের কাজ ধরার চেষ্টা করব তখন কিন্তু এই প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট ক্লায়েন্ট পাওয়া যাবে হচ্ছে লিঙ্কডিনে এছাড়াও লিঙ্কডিনে জব আছে হম লিঙ্কডিনে একটা জব সেকশন আছে হ্যাঁ চলে হ্যাঁ হুম আচ্ছা ওকে এছাড়াও লিঙ্কডিনে আমাদের জব সেকশন আছে এখান থেকে আমরা আমাদের দেশের ভিতরেও জব করতে পারি আবার দেশের বাইরেও জব করার সুযোগ আছে এছাড়াও লিঙ্কডিনে বিভিন্ন বাইরের দেশের আমাদের দেশের যাই বলি আর কি কোম্পানির যারা বস লেভেলের আছে সবাই এখানে অ্যাক্টিভ থাকে তো এই লিঙ্কডিনে আজকে আমাদের ক্লায়েন্ট ধরার ওই কাজটা আজকে না জাস্ট আমরা একটা পরিচয় দিলাম যে লিঙ্কডিনে এই কাজগুলো করা যায় আজকে আমাদের কাজ হচ্ছে লিঙ্কডিনে কিভাবে একটা পেজ ক্রিয়েট করা যায় ফেসবুকে আমরা কিভাবে পেজ ক্রিয়েট করি ফেসবুকে আমাদের একটা প্রোফাইল থাকে আর এই প্রোফাইলের আন্ডারে একটা পেজ ক্রিয়েট করা যায় ওকে আচ্ছা লিঙ্কডিনেও সিমিলার তবে লিঙ্কডিনে যদি আপনি আপনার প্রোফাইল থেকে একটা পেজ ক্রিয়েট করতে যান তাহলে এইখানে আপনাকে বেশ কয়েকটা স্টেপস ফলো করা লাগবে এক নম্বর হচ্ছে আপনার প্রোফাইলের বয়স মিনিমাম তিন দিন হতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে আপনার প্রোফাইলটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হলেও মানে আপনার প্রোফাইলের মেজর ইনফরমেশন গুলো দেওয়া থাকতে হবে এজ লাইক আপনার প্রোফাইল পিকচার কাভার ফটো আপনার একটা টাইটেল এবং আপনার অ্যাবাউট এই যে আপনার অ্যাবাউট সম্বন্ধে একটা তথ্য থাকতে হবে আপনি কোন কোন প্রিভিয়াস কোনো কাজের এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা আপনার এডুকেশন কোথায় আপনার কোনো লাইসেন্স সার্টিফিকেট আছে কিনা নির্দিষ্ট কোনো স্কিল আছে কিনা এই রিলেটেড এই প্রোফাইলটা সাজাবেন কিভাবে এই রিলেটেড আমি আপনাদের একটা ভিডিও দিয়ে দিব ওই ভিডিওটা দেখে আপনারা প্রোফাইলটা সাজায় নেবেন যেহেতু আজকে আমাদের কাছ তো আজকে প্রোফাইল সাজানো না হ্যাঁ ওকে আচ্ছা তো এবার হলো আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে লিঙ্কডিনে একজন আরেকজনের সাথে ফ্রেন্ড হওয়া এই ফ্রেন্ড হওয়াটাকে মূলত বলা হচ্ছে কানেকশন হম মূলত বলা হচ্ছে কানেকশন তো আপনাদের প্রোফাইলে যদি মিনিমাম দশটা কানেকশন না থাকে তাইলে কিন্তু পেজ খুলতে দেবে না তাহলে কন্ডিশন তিনটা অ্যাকাউন্টের বয়স মিনিমাম তিন দিন হতে হবে প্রোফাইলের ইনফরমেশন গুলো দেওয়া হবে তিন দিন মিনিমাম তিন দিন হতে হবে আর অবশ্যই আপনার মিনিমাম দশ জন কানেক্ট থাকতে হবে আপনার সাথে তো হ্যাঁ তিন দিনের মধ্যে এই ইনফরমেশন গুলো ফিল আপ করবেন আর কি ওকে এখন বিষয় হচ্ছে যে তাইলে সবগুলো ঠিকঠাক এখন আরেকটা জিনিস যে আপনি তাইলে ফ্রেন্ড বানাবেন কার কাকে তাহলে লিঙ্কডিনের একটা সিস্টেম হলো যে আপনি যে রিলেটেড কাজের সাথে যুক্ত 
আপনাকে ফ্রেন্ডও বানাইতে হবে ওই রিলেটেড লোকজনের সাথে ধরেন আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইন পারেন আপনি যদি ওয়েব ডিজাইনারদের সাথে কানেক্ট হতে চান আপনার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট তারা অ্যাকসেপ্ট করবে না কারণ লিঙ্কড ইন সবাই যার যার সার্কেল মেনটেন করে তো আমরা যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটার আরো স্পেসিফিক ভাবে বললে আমরা এখন কি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং শিখতেছি তাহলে আপনি যদি লিঙ্কড ইনে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটার লিখে সার্চ করেন তাহলে দেখবেন এই যে এখানে অনেক দেখা যাচ্ছে তো তাইলে এখান থেকে আমরা এই পিপল দিয়ে ফিল্টার করতে পারেন পিপল দিয়ে ফিল্টার করলে এই যে যাদেরকে আপনার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো দরকার তাদেরকে আপনি কানেক্ট পাঠাইতে পারেন তাহলে এরা যখন অ্যাকসেপ্ট করবে তখন কিন্তু আপনার প্রোফাইলে মোটামুটি দশ পনেরো জন বা বিশ জন এছাড়াও আরেকটা কাজ করবো আমরা যে আপনারা এখানেই তো মোট দেন টেন পার্সন আছেন আপনারাই যদি নিজেদের নিজেদের সাথে কানেক্ট হন তাইলে তো আপনাদের কানেকশন দশটা হয়ে গেল আর কি ওকে তাহলে এই এই ধাপ গুলো ফিল আপ করার পরে নেক্সট আপনাকে যেতে হবে ফর বিজনেস বিজনেসে যাওয়ার পরে ক্রিয়েটে কোম্পানি পেজ তো লিঙ্কড ইনে আসলে তিন ধরনের পেজ ক্রিয়েট করা যায় একটা হলো কোম্পানির পেজ যে কোনো স্মল মিডিয়াম অথবা লার্জ বিজনেস এর ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে শোকেস পেজ শোকেস পেজ বলতে এই কোম্পানি পেজের সাব পেজ এইখানে বলছে কি সাব পেজেস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এন এক্সিস্টিং পেজ মানে কোম্পানির পেজের আন্ডারে যদি কোনো সাব পেজ হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে শোকেস পেজ আর এরপরে হচ্ছে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটের জন্য এটা তা আমাদের প্রায় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে কোম্পানি পেজ আচ্ছা তাহলে কোম্পানি পেজ ক্রিয়েট করতে গেলে সবার আগে হচ্ছে আপনার কোম্পানির নাম দিতে হবে ধরেন আমি এগুলো তো ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমরা নিব এরপরে কোম্পানির ইউআরএল টা কিরকম হয় যেমন আমাদের অন্য অন্য সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইলের যে লিঙ্কটা সেখানে হয়েছে হচ্ছে যেমন ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের প্রোফাইল বা বিজনেস পেজের লিঙ্ক কিরকম হয় ধরেন লিঙ্কড ইন ডট কম স্ল্যাশ ভেনাসাইট ইনস্টিটিউট এইভাবে হয় কিন্তু লিঙ্কড ইনের ক্ষেত্রে পেজের অ্যাড্রেস হয়েছে লিঙ্কড ইন ডট কম স্ল্যাশ কোম্পানি তারপরে ইউজার নেমটা তো এই ইউজার নেমটা ফাঁকা নাই ধরেন আমরা এর সাথে একটা এমনি একটা যুক্ত করে দিলাম তারপরে আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট এরপরে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি বলতে অন্য অন্য সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের বলতো ক্যাটাগরি মানে আপনার বিজনেসটা কোন ক্যাটাগরি আর লিঙ্কড ইনের ক্ষেত্রে বলে ইন্ডাস্ট্রি তো আপনার বিজনেস যে রিলেটেড ধরুন কথার ক্ষেত্রে আপনার বিজনেসটা ফুড রিলেটেড তাহলে আপনি সার্চ দেন ফুড অ্যান্ড বেভারেজ বা এরকম যেটাই যায় এরপরে অর্গানাইজেশন সাইজ তাহলে এখান থেকে এই তথ্যগুলো ক্লায়েন্টের কাছ থেকে নিতে হবে আমি আপনাদের যে লিঙ্কড ইন ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট নাম একটাই দিছি যে কি কি নিতে হবে বিজনেসের নেম এরপরে হচ্ছে ক্যাটাগরি তারপরে ডিটেলস নিতে হবে নাম্বার অফ এমপ্লয় নিতে হবে অর্গানাইজেশন টাইপ নিতে হবে সো এখান থেকে কতজন তার এমপ্লয়ি আছে এটা দিবেন এরপরে অর্গানাইজেশন টাইপ সেটা কি পাবলিক কোম্পানি না সেলফ এমপ্লয়েড কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে এটা দিবেন এরপরে একটা লোগো দিয়ে দিতে হবে এরপরে একটা ট্যাগ লাইন অন্য অন্য বিজনেস এর ক্ষেত্রে একটা ছিল কি যে বায়ো ছিল না ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের ক্ষেত্রে যেটা বায়ো আর লিঙ্কড ইন এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ট্যাগ লাইন এখানে ট্যাগ লাইনটা বসে আই ভেরিফাই দিলে যে ক্রিয়েট পেজে ক্লিক করলেই হয়ে যাবে আমি এই নামে ক্রিয়েট করতেছি না কারণ এই নামে যেহেতু আমার কোনো বিজনেস নাই আপাতত ওকে ট্যাগ লাইন বিজনেস এর সম্বন্ধে এক লাইনের একটা স্লোগান আছে ওকে এখন বিষয় হলো যে এইখানে আপনারা ক্রিয়েট করার ক্রিয়েট পেজে ক্লিক করার পরে এখানে যদি কোনো রেড মার্ক দিয়ে কোনো ইরোড দেখায় যে উই আর আনেবল টু ক্রিয়েট ইউর পেজ বা এই টাইপের কোনো যদি ইরোড দেখায় তাহলে বুঝতে পারবেন ওই যে আমরা যে তিনটা কন্ডিশনের কথা বললাম ওই তিনটা কন্ডিশনের কোনো একটা হয়তো আপনার ফুলফিল হয়নি সেক্ষেত্রে আপনাকে ফুলফিল করে তারপরে আসতে হবে আর কি ওকে আচ্ছা এখান থেকে ক্রিয়েট করার পরে আপনি চলে যাবেন হচ্ছে একদম লিঙ্কড ইনের প্রোফাইল পেজে প্রোফাইল এখানে ক্লিক করে আপনার পেজ গুলো পাবেন হচ্ছে এইখানে মাই পেজেস যেমন আমি চলে যাচ্ছি ধরেন আমাদের এই যে ভেনাসাইট ইনস্টিটিউটের পেজে চলে যাচ্ছি এখানে যাবেন যাওয়ার পরে হচ্ছে এডিট পেজে চলে যাবেন এডিট পেজে চলে গিয়ে একদম এই পাশ থেকে সিরিয়ালি শুরু করবেন হেডার এটা হচ্ছে পেজের লোগো এটা তো অ্যাকাউন্ট খোলার সময় দেওয়া হয়েছে পেজের নামও দেওয়া হয়েছে ইউজার নেমও দেওয়া হয়েছে ট্যাগ লাইনও দেওয়া হয়েছে ওকে তাহলে এখানে যা কিছু আছে থাক এরপরে বাটন আমরা ফেসবুকে পেজে ক্রিয়েট করার সময় দেখছিলাম না যে এমনি লিঙ্কড ইনের পেজ গুলোকে ফলো করা যায় তাহলে ফলো করার বাইরে তো আরেকটা যদি বাটন লাগে এটা কি বলা হচ্ছে অ্যাকশন বাটন ফেসবুকের ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম না অ্যাকশন বাটন আছে অর্থাৎ ফেস এই লিঙ্কড ইনের পেজটাকে কি করা যাব
অ্যাকশন বাটন তো অ্যাকশন বাটন হলো এখানে বাটনের নাম এটা যে কয়েকটা সাজেস্ট করছে এর ভিতর থেকে আপনাকে পিক করতে হবে আর এখানে একটা লিংক দিতে হবে অর্থাৎ এই বাটনে ক্লিক করলে আপনি আপনার ইউজারদেরকে কোথায় নিয়ে যেতে চান তাহলে সেই লিংকটা দিয়ে দিবেন আপনি এরপরে হচ্ছে অ্যাবাউট অ্যাবাউট এর ভিতরে আপনার কোম্পানির ডেসক্রিপশন দিবেন আচ্ছা এইখানে একটা অপশন আছে যে ম্যানেজ ডেসক্রিপশন ইন অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ কোন ক্লায়েন্ট যদি চায় যে ধরেন এটা ভেনা সাইট আমাদের বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান আমি যদি চাই যে এই ডেসক্রিপশনটা আবার বাংলাতেও দিব তাহলে আমি চাইলে এই ডেসক্রিপশনটাকে দে ম্যানেজ ডেসক্রিপশন অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজে এটাকে বাংলাতেও করে দিতে পারবো বাট এটা কখনো প্রয়োজন হয় না আমি সবাই কিন্তু ইংলিশের সাথে অভ্যস্ত বেশি আর কি এরপরে আপনার ওয়েবসাইটের লিংক যদি ওয়েবসাইটের লিংক না থাকে তাহলে মাই অর্গানাইজেশন ডাজ নট হ্যাভ এ ওয়েবসাইট ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানি সাইজ কোম্পানি টাইপ এগুলো তো আমরা অ্যাকাউন্ট খোলার সময় দিছিলাম আপনার বিজনেসের ফোন নাম্বার কত সালে ফাউন্ড করা হয়েছে এরপরে আছে হচ্ছে স্পেশালিটিস স্পেশালিটিস বলতে এখানে সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায় হচ্ছে বিশটা যে দুনিয়ার যত কোম্পানি আছে হয় তারা কোনো প্রোডাক্ট আছে অথবা সার্ভিস এই দুইটার একটাই তো আছে তাই না ওকে তাইলে আমরা এখানে সর্বোচ্চ তার যদি প্রোডাক্ট থাকে তাহলে বিশটা হাই কোয়ালিটির প্রোডাক্টের নাম আর সার্ভিস থাকলে সার্ভিস গুলোর নাম মেনশন করে দিতে পারে যেমন ধরেন এই যে আমাদের এখানে সার্ভিস কি ডিজিটাল মার্কেটিং ট্রেনিং ইন পুস্ট এটা তো অনকারেন্স অফ আমাদের সার্ভিস তাহলে আমরা কিন্তু এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি অ্যাড করার সিস্টেম হলো ধরেন আমরা যদি এখানে দিতে চাই যে হচ্ছে এফ বি মার্কেটিং এম আর পি মার্কেটিং এস আর ভি আই সিক্স সার্ভিস ইন বাংলাদেশ लोकेशन আচ্ছা যতগুলো সোশ্যাল মিডিয়া আছে তার মধ্যে একমাত্র হচ্ছে লিঙ্কডিনি ব্যতিক্রম সেখানে একাধিক লোকেশন অ্যাড করা যায় একাধিক কারণ কি একটা কোম্পানির অনেকগুলো লোকেশন থাকতে পারে না ধরেন যে ঢাকায় তাদের মেইন অফিস আছে কুষ্টিয়াতে তো সাব অফিসও থাকতে পারে শাখা অফিস থাকতে পারে তো এটা আপনি অ্যাড করার জন্য প্রথমে আপনার কোম্পানিটা কোন দেশে সেটা কান্ট্রি আপনাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে এরপরে আপনার কোম্পানির যদি ফিজিক্যাল লোকেশন থাকে তাহলে স্ট্রিট অ্যাড্রেস তারপরে হলো সিটি অ্যাপার্টমেন্ট সুইচ তারপরে স্টেট জিপ কোড বা পোস্টাল কোড আর এইখানে দিতে হবে লোকেশন নেম যেমন আপনার যদি প্রতিষ্ঠানটা ঢাকায় হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হতে পারে হেড কোয়ার্টার মেইন অফিস হেড অফিস আর কুষ্টিয়াতে হলে জোনাল অফিস সাব অফিস এগুলোই তো হতে পারে ধরেন ঢাকার যেহেতু হয় তাহলে এটা আপনি লিখতে পারেন যে হেড অফিস ওটা বলে আচ্ছা যদি আপনি কোন বিজনেস এর জন্য একাধিক লোকেশন অ্যাড করেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে যে কোন একটা লোকেশন কি কি করতে হবে প্রাইমারি লোকেশন করা লাগবে কারণ হেড অফিস তো একটাই হয় ওকে তাহলে যে কোনো একটাকে প্রাইমারি করবেন আর যদি ক্লায়েন্টের বিজনেস এর একটাই অ্যাড্রেস থাকে তাহলে তো আর ব্যাপার না একটাকে ওটাই একটা অ্যাড করলে বাই ডিফল্ট হিসেবে ওটাই প্রাইমারি সেক্ষেত্রে আর প্রাইমারি সিলেক্ট করার দরকার হবে না আচ্ছা এরপর হচ্ছে হ্যাশট্যাগ আচ্ছা এই সোশ্যাল মিডিয়াতে হ্যাশট্যাগ গুলো অনেক জনপ্রিয় হ্যাশট্যাগ কি বোঝেন সবাই ওকে হ্যাশট্যাগ যদি না বোঝেন তাহলে বলতেছি হ্যাশট্যাগ হচ্ছে যখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে বা এই এইটা সোশ্যাল মিডিয়াতে কেউ যখন পোস্ট করে হ্যাঁ পোস্ট করার সময় এই যে পোস্টের সাথে রিলেটেড যেমন ধরেন এরা তার হচ্ছে ফাইভ স্টেপ টু সেল অন স্টোরিজ এটা একটা মানে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে একটা পোস্ট করছে এখান থেকে দেখেন ট্যাগ বা হ্যাশট্যাগ ইউজ করছে কি যেমন ধরেন আপনি হচ্ছে ফুড রিলেটেড কোন কিছু সার্চ দিতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি হ্যাশট্যাগ এফ ডাবলু ডি ফুড যদি দেন अंडारे चले आसने देखते फूड हैशटैग दिए इन्स्टाग्रामे टोटल पोस्ट आ 
তাইলে আমরা এই লিংকডইন এর ক্ষেত্রে যে কাজটা করতে পারি যে অন্য অন্য হ্যাশট্যাগ তো ইউজ করার দরকার নেই আমরা কি করব আমাদের নিজস্ব হ্যাশট্যাগই গ্রো করতে পারে যেমন দেখেন প্রত্যেকটা হ্যাশট্যাগকে কিন্তু আবার ফলো করা যায় তাহলে চিন্তা করেন আপনার বিজনেসের যে নাম যেমন আমাদের এটাই চিন্তা করেন ভেনাস আইটি কুষ্টিয়া ভেনাস আইটি ইনস্টিটিউট ভেনাস আইটি ইনস্টিটিউট তাইলে আমরা যদি এই হ্যাশট্যাগ গুলোকে পপুলার বানাইতে পারি এবং এই হ্যাশট্যাগ গুলোকে যদি আমি ফলোয়ার বাড়াইতে পারি তাহলে কি হবে এই আমি যখনই কোন পোস্ট দিব আর ওই লিস্টকে যারা ফলো করছে তারা তো আমার পোস্টটা দেখতে পারবে তাই না তার ফেসবুকে আমরা যখন কাউকে ফলো করি তার হচ্ছে প্রোফাইল পোস্ট গুলো আমরা দেখি না ওকে এই জন্য আপনার বিজনেস এর সাথে রিলেটেড তিনটা হ্যাশট্যাগ দিতে পারেন বাট এটা একান্তই ক্লায়েন্টের পার্সোনাল ইস্যু যদি দিতে চাই দিবে না দিতে চাইলে নাই ওকে তাইলে হচ্ছে এখানে আমরা হ্যাশট্যাগ এর কথা কি বলছি না তাহলে নয় নম্বর এটা আমরা বলে দিই যে হচ্ছে फेसबुक पेजे जान फेसबुक पेज थे क्योंकि फेसबुक ग्रुप आना बेर सिसटेम मरे जा मरे गए ग्रुपे जान গ্রুপে গেলে তাহলে এই যে আমাদের এই ভেনাসাইটি ইনস্টিটিউটের এইটা হলো ফেসবুক গ্রুপ ঠিক আছে তাহলে এখানে কি এমনি এমনি আসছে অবশ্যই না তাহলে আমরা কি করছি পেজের সাথে গ্রুপ কয়েকটাকে কানেক্ট করে দেওয়া হয়েছে না ওকে তেমনি ভাবে আপনার লিঙ্কডিনের যদি কোনো গ্রুপ থাকে তাহলে সেই গ্রুপটাকে আপনি এই পেজের সাথে কানেক্ট করে দিতে পারেন দেখেন অ্যাড ফিচার গ্রুপ এবার ধরেন আমি এমনি একটা স্যার জি আর এম ডবল এন গ্রামীণ আচ্ছা গ্রামীণ হেলথ কেয়ার দিলাম ওকে তাহলে এই গ্রুপটাকে কি করলাম এখানে कम्पानीशन ग्रुपर नाम डेस्क्रिपन लोकेशन रूस रूस बोलते बुझे अनेक फेसबुक ग्रुप एड हन एड हर समय कंडिशन देना ग्रुपे थे राजनैतिक आलोचना करा जा কোনো কারোর সাথে মানে কোনো কন্ট্রাডিকশন নিয়ে কথা বার্তা বলা যাবে না এরকম শর্ত গুলো আপনি এখানে লিখে দিতে পারেন আর সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ার গ্রুপ গুলো দুই ভাগ হয় একটা হচ্ছে পাবলিক আর একটা হলো প্রাইভেট পাবলিক দিলে কি হয় সবাই জয়েন করতে পারবে আর প্রাইভেট দিলে আপনি যাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করবেন শুধুমাত্র তারাই জয়েন করতে পারবে আর কি ওকে আচ্ছা এখন আপনার কিন্তু অতি উৎসাহী হয়ে ক্লায়েন্টের জন্য আগেই গ্রুপ ক্রিয়েট করার দরকার নাই কারণ আমাদের তো কাজ দিছে পেজ ক্রিয়েট করার জন্য আপনাকে যদি ক্লায়েন্ট গ্রুপ বানাইতে বলে তাইলে বানান যদি না বানাইতে বলে তাহলে বানানোর দরকার আছে কোনো দরকার নাই ওকে আচ্ছা তাইলে মোটামুটি এই ছিল হলো গ্রুপ এখন আরেকটা জিনিস দেখি যে সাব পেজ ছিল না আমাদের সাব পেজ বানানোর ছিল এই যে সাব পেজ বা শোকেস পেজ শোকেস পেজ একই রকম পার্থক্যটা হলো যে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে যে অ্যাসোসিয়েটেড অর্গানাইজেশন शाखार এখানে ওই পেজ বানাইতে গেলে যে যে তথ্য ফিল আপ করা লাগে এদিকে যে যা যা করা লাগে এই ইর ক্ষেত্রেও সেম একই জিনিস ঠিক আছে ওকে তাহলে এখান থেকেও সাব পেজ চাইলে একটা ক্রিয়েট করে দেখতে পারেন আপনারা ওকে তাহলে এই ছিল সাব পেজ এখন ফেসবুকে আমাদের একটা সিস্টেম ছিল না যে আপনি যদি ফেসবুক থেকে একটা পেজ ক্রিয়েট করেন কারণ আমি যদি ক্লায়েন্টের কাজ হচ্ছে আমার এই লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট থেকে করি তাহলে কাজ শেষে এই পেজের আবার অ্যাক্সেস ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিতে হবে না ক্লায়েন্টের কাছে কিন্তু 
লিংক বলতে আমাদের পেজের লিংক না পেজের লিংক দিলে তো পেজটা সে দেখতে পারবে কিন্তু তার তো আমি তো পেজটা সেট আপ করে দিলাম এখন এই পেজে তো পরবর্তীতে সে আবার বিভিন্ন পোস্ট করবে ম্যানেজ করবে তার বিজনেসে অনেকে নক দেবে তাদের সাথে কথা বলবে তাহলে ওই সময় তো আমার আর অ্যাক্সেস নেওয়ার দরকার নেই তাই না আমাকে তো কাজ দিছে জাস্ট সেট আপ করা সেট আপ শেষে এই পেজের অ্যাডমিন থাকার আমার আরদের দরকার আছে আর কোনো দরকার নেই তাহলে এভাবে আমরা ওনারশিপটা ট্রান্সফার করতে পারবো ওকে আরেকটা কাজ দেখাই আপনাদের সেটা হলো এইখানে ধর অ্যাডমিন টোস থেকে আমরা এইখানে একটা এই যে ভিউ এজ মেম্বার মানে আমাদের পেজটা মেম্বার বা ইউজাররা কেমন দেখতে পারবে এইখানে হচ্ছে একটা দেখি এইখানে একটা অপশন আছে যে ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অন প্রফেশনাল ফ্রিলান্সিং ট্রেনিং আচ্ছা এটা হচ্ছে বলছে ইউ হ্যাভ অলরেডি সাবমিটেড এ রেসপন্স লিঙ্ক দিন থেকে ধরেন আমরা এরকম কোন অফার দিতে পারি পেজ থেকে যে ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অন প্রফেশনাল ফ্রিলান্সিং ট্রেনিং তাহলে এই অফারটা যদি কেউ নিতে চায় তাহলে তার হচ্ছে এখানে একটা বাটন থাকে যদি আমি অলরেডি মানে ফর্মটা ফিল আপ করছি এই কারণে আমাকে দেখাচ্ছে না আর কি ওকে এখানে একটা বাটন থাকে এই বাটনে বাটনে ক্লিক করলে আপনার নাম ইমেল ফোন নাম্বার এই পেজে চলে যাবে মানে আপনি কেন আপনি কেন মেল নাম ইমেল দেবেন কারণ আপনি ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পেতে চাচ্ছেন ওকে এবার হলো আমরা কি করবো আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে হয়তো একটা অফার দিব আর কি ওকে তাইলে এই যে লিঙ্কড ইনে এই যে অফার দেওয়া এই অফার দেওয়াকে একটা কাজ বলে সেটাকে বলে সেটা হচ্ছে আমরা আবার অ্যাডমিন মোডে যাই অ্যাডমিন মোডে যাওয়ার পরে এই যে এডিটে আবার একটু যাই এডিটে যাওয়ার পর এইখানে একটা অপশন আছে যে লিড জেন ফর্ম লিড মানে কি লিড মানে হলো অন্য কারো কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন সংগ্রহ করা যাতে করে আপনি পরবর্তীতে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তো ধরেন আপনার কোন ইনফরমেশন পাইলে আমি আপনি আপনার সাথে আবার যোগাযোগ করতে পারবো फर्म অটোমেটিক্যালি বসা থাকবে আপনি জাস্ট সাবমিট দিলে আপনার ফোন নাম্বার আর ইমেলটা আমাদের কাছে চলে আসবে ওকে তাহলে এখানে এই ফর্মটা কিভাবে ডিজাইন করা যায় প্রথম হচ্ছে একটা বাটন এই বাটনটাকে বলে হলো সিটি এ বাটন সিটি এ কল টু অ্যাকশান কারণ কি এখানে কেউ একজন এখানে ক্লিক ক্লিক করেই তো কোনো একটা অ্যাকশান নেবে তাহলে এটাকে বলে সিটি এ বাটন ওকে তাহলে এখানে আপনি সিটি এ বাটন হিসেবে যা কিছু দিতে চান যে কোনো একটা দিতে পারেন এরপরে প্রাইভেসি পলিসি ওয়ারেল প্রত্যেকটা বিজনেস ওয়েবসাইটে দেখবেন একটা পেজ থাকে নাম হলো প্রাইভেসি পলিসি খেয়াল করছেন কি ধরেন আমি যদি ইতে যাই গ্রামীণ ফোনের যদি ওয়েবসাইটে যাই হ্যাঁ গ্রামীণ ফোনের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি যদি নিচের একদম প্রাইভেসি পলিসি গুলো একদম নিচের দিকে থাকে এখান থেকে আসলে এই যে দেখেন যে হচ্ছে ইনভেস্টর সোশ্যাল ফেসিলিস কন্টাক্টাস এখানেই পাবেন অথবা যদি আমরা ই করি যে এখানে গ্রামীণ বা প্রাইভেসি পলিসি পেজ থাকে এই যে মানে টার্মস অফ ইউজ মানে গ্রামীণ ফোন যে আমাদেরকে বিভিন্ন সার্ভিস দেয় তাহলে কোন কোন তথ্য নেই যেহেতু দেখেন যে আপনি হলো এই ফর্মের মাধ্যমে আরেকজনের ইন পার্সোনাল ইনফরমেশন ইমেল ফোন নাম্বার অবশ্যই কি পার্সোনাল ইনফরমেশন তাহলে পার্সোনাল ইনফরমেশন যেহেতু কালেক্ট করতেছেন তাহলে কালেক্ট করে সেই ইনফরমেশনটা আপনি কি করবেন সেইগুলো কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটে একটা এরকম প্রাইভেসি পলিসি বা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন পেজ থাকা লাগবে এখানে বলে দিতে হবে কারণ কি আরেকজনের ইনফরমেশন নিয়ে আপনি কি মার্কেটিং পারপাসে ব্যবহার করবেন নাকি এইগুলো আরেকজনের কাছে সেল করে দেবেন ইনফরমেশন কিন্তু সেল করা যায় যে কারো ফোন নাম্বার ইমেল এগুলো কিন্তু আবার সেল করে দেওয়া যায় তো কি করবেন সেটা একটা প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্কের মধ্যে বলা থাকবে আমরা তো ক্লায়েন্টের কাজ করবো ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবেন প্রাইভেসি পলিসি একটা পেজ আছে ওই পেজের ইউআরএলটা বসাই দেবেন শেষ তারপরে হেডলাইন হেডলাইনে অবশ্যই কি আকর্ষণীয় কিছু একটা লেখা লাগবে নাহলে খামা খা লোকজন আপনার ফর্ম ফিল আপ করবে অবশ্যই আপনাকে কোনো একটা অফার দিতে হবে এরপরে আপনি বডি মানে আপনার অফার সম্বন্ধে ডিটেলস বলবেন ডিটেলস বললেই এই যে একটা লিড জেন ফর্ম রেডি হয়ে যাবে এবার কেউ যদি ফর্মের ডাটা গুলো ফিল করে সেগুলো হচ্ছে 
আমরা আমাদের পেজ থেকে পাবো আমাদের পেজে ধরেন হচ্ছে এখান থেকে গেলে আমাদের এখানেই পাওয়া যাবে যে অ্যাডমিন মোডে আছে তো অ্যানালাইসিস লিডস এই যে দেখেন অলরেডি আমাদের একজন কিন্তু একটা ফিল আপ করছে সেই ডাটাটা এখানে চলে আসছে আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন সিএসবি ফরম্যাটে ডাউনলোড হবে এরপরে এক্সেল তাহলে আপনার যতজন ফর্ম ফিল আপ করবে এই এক্সেল শিটের মধ্যে দেখেন এই যে সবার ইমেল অ্যাড্রেসটা কিন্তু চলে আসবে এবার হলো ইমেল অ্যাড্রেস পাইছেন তার জব টাইটেল পাচ্ছেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম কবে সাবমিট করছে ইট ইনফরমেশন পাইছেন এবার পরবর্তীতে আপনি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ওকে দ্যাটস ইট তাহলে এই ছিল মোটামুটি আমাদের লিঙ্কডিনে কিভাবে একটা বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করা যায় আচ্ছা এই পার্টটুকু